と虫歯の数は分かんないこんな質問したって分かるわけないじゃないですかね分かるわけないですはいじゃあお名前どうぞはい吉本美代子ですはいということでありまして今日は元気いっぱい吉本美代子ちゃんを迎えて<笑>ライオンリックスタジオはいつまよりあのー、ということはあれですね、美代子ちゃんにとりまして、はいはい、もう今年も今日一1日ですから、はい、残すところあと本当ねちょっとですね、うん、いい年でしたそうです、ね、これで割年でしたったらぼっちゃっとっちゃいますねねえぼっちゃっ<笑>本当にもうラッキーだったっていうか、はい、デビューしてからもう本当にもうあの楽しかったりうしファーストコンサートももうあったんですけれども、はい、でもう本当にラッキーでもう楽しいことばっかりで,、はい、であっという間に終わっちゃったっていう、ね、何感激しました例えばうん誰かに会ったとかっていう点ではまず一番素人的な感情としてね,そうですね芸能人になって誰かに会って感激したとかよくあったでしょ、はい、そういうのでは。は松田聖子さんにあ聖子さんで一番最初の,あの,あのタレントになるっていうオーディション番組に受けたんですけども、うん、そのきっかけが松田聖子さんに会いたくてっていうきっかけで、うん、あの受けて、うん、あの会ったんですけども、うん、その時は何も話できなかったんですね、うん、それであ,のある番組でご一緒させていただいて、うん、それがもう本当最初で最後になっちゃって、うん、であのちょうどあの婚約なさる前の日だったんですよ前の日にそうなんですそれがもう最初で最後っていうかあまあ二、うん、度あったわけなんですけどもその時に「おはようございます」って言ったら「おはようございます」って言ってくれたんでもう一日嬉しくってもうたまんなかったですよね<笑>変わんなかった同じだったもう同じでしたあそう僕もねもう十何年もこの世界喋ってるんですけどね、はい、僕も美空ひばりさんっていう人ね<笑>初めて本物見てね「はい、夏樹ですけどあなたが夏樹君あそう」ってやる時はらもう食べから横からみんな美空ひばりだと思ってあなた見てましたよ<笑>やっぱり嬉しいもんですね。芸能人になっても。うん、はあ、じゃあ、みやこちゃんにとっては、とにかくそれが、今年は、そう、人に会ったって言ってんじゃ、一番の。そうですね。うん、はい、ね。さあ、あれですね。ええー、隠し芸なんかもね、いろいろと先輩の皆さんなんかと一緒に、はい、あの、撮ったりなんかしてるわけなんですけども。はい、この、なんか、河合直子さんと、桑田靖子さんと。はい、子さんと中国語マを。うんあのー、やってるんですけども、うんあのー、中国から先生がいらしてやってるんですけど、はい、難しいんですよこれが<笑>もう大変でこれ歌屋さんだからまあ即ねよく歌なんかすぐパッパッとできるでしょうけども、はい、こういうものっていうのはやっぱ隠し芸っていうぐらいだから、はい、そうなんか技術っていうか、うん、もうこうね<笑>全然やったことないのをあのやっちゃうもんでやっぱ先輩うまい早い直子さんとかやっぱうまいですねで時々、あのー、こう習う時間が違ったりなんかするんですね。バラバラだから。そうなんですよ。うん、その時にあのやっぱりちょっとちょっと向こうがうまいとか言われるとも本気でやってて絶対なかったです。うまいんだ。焚<笑>きつけなきゃいけないから。そうなんですよ。ああなるほどね。なおさんはできたみたいなことだから私も頑張らなきゃ。で<笑>年が明けてとにかくそれがまたね、はい、おやされますから。はい。ヨコちゃんファンの皆さんには見てもらいましょう。はい見てください。はいそれではえー、っと12月4日発売です。はいそうです。ねアプリコットキス聞いてもらいましょうか。さあ、よしおとみよこちゃん、新曲聞いてもらいました。アプリコットキス。はい。ね、お久しぶりです。はい。かえっと、田原俊彦さん。<笑>お前ね。もしもし。もしもし。<笑>どうも。小川さんですかはい、小川でございます。ああ、久しぶりですね。久しぶりだね。相変わらず変わってないですね。え声だけは。<笑>何を顔の方は大丈夫ですか<笑>大丈夫だよ。<笑>知らが増えたんじゃないかな、また。<笑>そんなことないか。そんなことない。相変わらず若いよ。久しぶりで。うん。ね、あのー、トシ、はい、今、ともかくですね、心配なのはね、久しぶりなんだけども、はい、風がものすごく流行ってるんで、あのね、風の方は大丈夫ですかえ僕はもう全然心配ないですねあそう健康診断行きましてね、はいえー、体の方も全然異常なかったしね、うん、小川さん行ってますかちゃんとあ行ってないんだよね健康診断行ったら2年間ぐらいこの前ね、うん、あの本当四十何歳か忘れちゃったけど、うん、あの3年ぐらい健康診断行かなくてね、うんなんかコロッと言っちゃった人います。<笑>脅かすなよ。脅かすなよ。年に一点はいかないといけませんよ。そりゃそうだね。それは守らなくちゃいけないだろうと思ってる。僕ぐらい若いといいけど。<笑>いやに絡むな。年今日は。<笑><笑>今日今あのどこからなんですか電話。えー、っとね。ええ。フジテレビに今いるんですよ。あそう。ええ、これから各種の台本番が始まるんです。ああそうらしいね。大変みたいですね。さて仕事の話だけど、はいえー、イッツバッドがですね、非常にあの、はい、今日もですね、はいえー、電力の状況が非常にいいですよ。あ、どうもありがとうございます。うん。もうね、二十八日ですから、三、はい、日ですね、三日前に出たんですけど、うん。ぜひこれから頑張りたいと思う。ちょっとあの都市にとってはですね、はい、あのー、冒険かなっていうかなんかあの変わった新曲ですね。そうですね。うん。まあ今年。
の流れから見てもね、えー、やっぱりダブらないようにね、えー、いろいろまあ掲載して、ああ、そうかそうかそうか。バラードしたかったんですけどね、本当はね、はい、でも結構ね、はい、みんなね、おとおとなしめの曲でね、うん、来てたから、うん、よっしゃ、俺は攻撃的に行ったろうと思って。うん、それからあの LP がですね、あの十二月の十五日に、はい、失恋ミガクって言うんですけど、はい、いいタイトル。なかなかのタイトルです。うん。もうね、やはり男は、うん、一つ。恋愛っていうか、うん、愛恋を失って、うん、優しくなっていく、うん、なんだい小金が変わってきたじゃないか<笑>トーンが変わりましたけど<笑>あのトシ、はいえー、それじゃあ,あの今日はあの隠し芸の方で、はいえー、頑張るわけですが実はあのトシ、はいえー、これそうだなあのトシの方からおめでとうと言ってもらいたいんだけども、はいはい、わがままでごめんなんだけども、えー、今日は504回を迎えてるんですが、えーえー、第500回をですねこの番組を突破してるんですよおめでとうございます。ということなの。五百回ということは。うん。十年ですか。そうですね。そろそろ十年。そうです。そろそろ十年ですね。うん。年、うん、にもお世話になりましたけども、これからも一つよろしくお願いしますよ。ええ。うん。どうも本当。うん。五百回記念。うん。おめでとうございます。ありがとうございました。その声が欲しかった。えーうねうん、僕も丸五年やってますから。はい。そうですね。半分は。付き合ってますね、そういうことですね、はいうん、これからの年、はい、あのお互いにですねスクラムを組んでですねそうですねえー、えー、あのやっていきましょうよろしくお願いします、うん、好きだよ僕も好きです,、うん、きですそれじゃあ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>それじゃあ,<笑>それじゃあの時間も時間なんで、はいえー、この辺で切らしてもらいますけれども、はい、どうもあの久しぶりの電話ありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、誰吉本美穂子さん。ああ、もしもし。もしもし。みっちょん。はい、そうです。どうも。こんにちは。沖縄から電話ありがとう。はい。えー、今、じょう、どういう状況でですね、電話くれてるわけですか。あの、二時から登録があるんですね。はい、はい。でも、その、ギリギリまで。ああ、すいませんね。<笑>間もなくですよ、二時ってのは。<笑>うん。沖縄の方のお天気いかがですか。ちょっと曇ってますね。曇ってる。はい。気温の方は。今日はどれぐらいなんでしょうでもやっぱり東京よりかはずっと暖かいです今日はね東京はねみっちょん、はい、離,れて離れててよかったよ<笑>ものすごいあの底冷えのするあの日曜日ですよ朝出たんですけど朝出たそうなんですすごい寒くて、うんうん、大変だったんですけどこっち来て暖かいんでじゃあ気温差があって大変でしょうが沖縄に行ったらばいやでもこっちの方が暖かくていいですああそう、はい、今どういう格好してるんですか今ですか、うん今はズボン履いて上に島のあのー、パーカーみたいな長袖着て、うん、はいそういう格好ね、はい、ところで吉本さん、はい、吉本美代子さん、はいえー、第十六回日本歌謡大賞優秀放送音楽新人賞本当におめでとうございましたどうもありがとうございますよかったねみっちょんおめでとうねあの僕はですね歌謡大賞ですね、えー、テレビで見ることはできなかったんで、はい、あの目の当たりにすることはできなかったんですが、はいえー、次回ですね、赤プリの会場でですね、えー、あなたを目の当たりにしてたのがですね、はい、えー、庭さんなんですよ。はい。で、庭さんの方からちょっと感想を聞かせていただきたいんですが。先週もね、えー、ちょっとお話をしましたけども、うん。うん。うん。うん。本当にカチカチでしたもんね。<笑>なんか、吸い付けられたように足がステージにくっついてましたもんね。はい。みっちょん。はい。なんかあの、体が全くですね、金縛りにあったみたいにですね、動かなかったっていう話を聞いてますが。はい、そうですね。うん。びっくりしちゃったのと、<笑>っていうのと、うん、なんかいろいろなことがごっちゃ混ぜて、頭の中は何もないし、ああ、空白になっちゃった。<笑>とか思って、そしたら、そのあたりは、引っ張っていただいたんですけどもね、うんうん、すごいなんか、うん、大変でした、うん。大変でしたね、<笑>それは大変でございましたね。<笑>でもよかったじゃないですか、かですあの歌謡大賞のですね、えー、歴史の中残るわけですからね、吉本優子って名前がね。はいよかったね、はい、あのファンの方々に一言ですねお礼言ってくださいな本当にあのどうもありがとうございますこれも本当にあの応援してくれてファンの皆さんのおかげだと思ってるんでこれからも一生懸命頑張りますので皆さん応援してくださいはいあのみっちょん、はいえー、僕あのみっちょのファンなんで、はいえー、来年もですね2年目、はい、あの一つですねあの大きく羽ばたいていただきたいというふうに思いますはい頑張りますありがとう沖縄からありがとうどうもありがとうございました2時間の仕事頑張ってくださいねはい頑張りますどうもはいさよならさよならさよならさよならはい<笑><笑>
という素晴らしいトップスターが今お見えでございますこの方でございますこんにちは斉藤由紀ですようこそいらっしゃいました<笑>ユ、え、キ、ー、はあの、はい、第500回記念の時にですね、えーえー、ゲストに来ていただきまして、はい、来ていただきましたねえあのー、こんなに早くですねユキに会えると思わなかったんだあでも、うん、私も驚いてますこれね、はい、あのー、本当の話なんだけども、はいえー、さっき丹羽さんにも言ったんだけどね、えー、今日はなんとなく斎藤ユキちゃんゲストに来るような予感が僕はしながら車を運転したのよ<笑>そういうことってあるもんですね<笑>そうですかはい、はいえー今日はどういう状況のもとでここに文化をそのあのたった今歌番組出てて、うんはい、ですっ飛んできたんですすっ飛んできてくれたのはいありがとうだからこんな歌の衣装のままなんですけどはい黒い帽子をかぶって黒のスーツでありますね、はい、で,すでここにリボンっていうのか棒というのか結んで、えー、それで歌ってきたわけねはいあ歌番組って好きですかうーんなんか緊張するんですけど、うん、歌を歌える瞬間というのはとても嬉しいです嬉しい、えーなんかいろんなその歌番を見てるとねゆきちゃんとの何かあの一つ浮いてるって感じが僕なんか見てたりするんだけどねそんなことないそうですねなんか自分でもなんかすごい場違いのような気がしてね、うん、ああ私こんなところにいていいんだろうかなんかって思ったりするんですけど、うんうんうん、でも歌うのは楽しいはい歌うのはすごい好きですああそうかえー、ところで話はコロコロ変わりますが、えー、初主演映画の「雪の談笑」あのクランクアップをしたそうでございまして本当におめでとうありがとうございますお疲れ様でした、はいえー、なんか僕テレビで見たんだけども、えーえー、監督さん何とおっしゃいましたっけあの相馬慎治監督ですああその監督さんが口が悪くてですね、はい、相当なんだかんだ言われてですね<笑>ゴミだちりだ悪だだというふうに言われながらですね<笑>やったっていう話を聞いてるんだけどもええー、そうですあのー、タコとかね、うん、タコ一番よく呼ばれたのはタコでしたねタコ、うん、タコとかオイとかはあ嫌な男だね<笑><笑>でもいろいろちゃんと教えてくれたりとかすごくいい方ですよああ例えばその監督にですねタコだとかチリだとかアクタだとかって、えーゴミだとか言われてね<笑>、はい、ユキの気持ちの中には「昆虫照明」っていうそういう逆に闘争心みたいなのってのはやっぱ現れてくるわけ如実にええー、現れてきますだんだんもうこうムワッとしてくるとムワッとしてくると<笑>、うん、でテストやってでなんかこう言われて言われてからテストやるとそれが意外といいお芝居だったりするんですよねだから不思議なもんだなと思うんですけどーええーやっぱりその人によってはその罵倒されたりなんかをするとシュンとしてしまう人と逆にその盛り返してくるっていう力を持ってるけど、えー、両方あるとすればユキの場合には後者の方ですねそうですね映画の時はそうでしたね自分の性格を分析してみてやっぱり強い女だと思いますいやすごく弱いと思います弱いいろんな面で、うん、あそう泣いたりなんかすることあります映画の時はほとんどもう毎日泣き暮らしてましたよやっぱり<笑>泣き暮らしてたいやうんてか一日一回はもうああやっぱりやめた方がいいんじゃないかとかね<笑>もう私に会ってないんだとかねいろいろ思いましたけどまあその点あの丹羽さん我々アナウンサーっていうのは楽でございますねゴミって言われませんね,ね言われませんもんね<笑>うちの武田ディレクターからゴミって言われませんもんねでなんかあの映画の中ではですね、えー、冷たい沼の中に入るっていうそういうシーンもあったっていう話でえあのー、栃木で撮ったんですけど、はい、あと辺り一面見渡す限り360度もう平原しかないっていう感じで,、はいはいはい、でそこに川が一本、はいはい、で11月の下旬ぐらいかな、うん、あのー、もうクランクアップの前日かそれくらいに撮りましたから、うん、だから、えー、川にジャバジャバって飛び込んでもう本番一発限りですから<笑>ああ丹羽さん、アナウンサーでよかったね<笑><笑>泥の中に入らなくてもよかったですもんね<笑>こうやってスタジオにね、あの空調の効いてるスタジオにいればいいんだもんね<笑>それでこういうあの美人ちゃんを迎えてお話をしてればいいんだもんねアナウンサーでよかったね、うん、さてあのお話は尽きないんですが、まだまだお話はまだこの後しますけれども、えー、あら、スタジオに入ってたらね私の曲これからかかるんですかもちろんだよこれからかかるんだよインタビューしたとよかったっ」って「勘違いしてるんだよ」って番組をね理解してないんだよ<笑>この子は本当にすいません,<笑>ませんあのカードを読んでもらいますがはいその前に東京都と神奈川県以外の結び2番の方リクエストお寄せくださいじゃあお願いします府中市の、えー、菅野良樹さんそして、えー、と品川区の佐久松弘さん
そして群馬県の対馬泉子ちゃんそれから足立区の川崎稔くんそして豊島区の斎藤恵さん台東区の杉田康弘さん豊島区の大阪明美さんその他たくさんの方からお迎えしていただきましたお疲れ様でございましたどうもタコひどい引き勝てのこと言ってる<笑><笑>さて、えー、いろいろですねあの話をしなくちゃいけないんだけどもあのゆきちゃん、はいえー、11月25日に「あの情熱」というああのタイトルの写真集が出るって話そうなんですもう出たんですはいね11月でした<笑>いやいや上がってるんですね。いや、小川さん。僕すごいファンだからね。うん、そうなんだ。スカートも見ましたし。え、さっき下から。うん。うん、<笑>それがあ<笑>情熱性タイトルの写真が出ました。はい。それからあのビデオはですね、立て続けにあの10月11月12月というふうに出るわけですが、えー、出たわけですが、はい。えー、10月がスケバンデカ。はい。から11月が美少女。はい。これが初のオリジナルもので。そうです。うん。から12月が映画のイメージ集というこの12月の映画のイメージ集というのはどういうの。あのメイキングオブ雪の談笑みたいな感じで、はいえっと、雪の談笑の,その撮影風景とか、はい、それとかあとなんかいろいろ私がなんか、うん、スタジオでねなんかいろんなことしたりとか、うんうん、そういうのを撮った確か今日だと思うんですけど発売、はい、今日発売、はい、ああそうですかえー、わかりました、えー、まああの庭さんに言われちゃったんであのはっきり言っちゃいますけども、えー、僕はあの斉藤由紀にですね存在感とそれから将来の可能性がですね非常に見え隠れをするんで大半の僕はファンなんだけれどもそれをうちのあの家族が全部知ってましてですねうちのあの娘たちがあの斉藤由紀さんが出たりですね映画であの歌番組出たりですねそれから CM なんか出るとパパ出てるわよ<笑><笑>ありがとうございます。また来てください。はい。ね、近々来てください,、はい。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。俺上がっちゃったよ。ゲージっていうのかな。そういう存在感はやっぱり野村義雄の中にはありますね。うん。えー、あのー、ちょっと穴間ですね。髪型がよっちゃん変わって、はいはい、あのー、ずいぶん大人っぽくなったなって感じがするんだろうね。いいいい。その通り。の男を捕まえて大人っぽくなったのもないわ。感じもするけどね。<笑>あー。あの髪の毛はずいぶんそれはいろいろ工夫して手を入れてるみたいな感じがするんだけどいやあんま手入れてるっていうか自然なんですけど、うんはい、ドライヤーあんま使わないさんですねだからこの辺ほらもう寝起きっていうかもう寝起き、うん、洗いざらしのままなんですけど、ね、あ片っぽはただあの色合いがちょっとなんかメッシュしてるっていうかなんていうか色合いが、うん、えっと黒と白をベースに,ベースに白って白髪です<笑>黒ってノーマルですね<笑>黒と白をベースにですねグリーンとあと赤っぽいのと金色と全部入ってますああそうそうそういうあのちょっとあの変な色っぽいみたいなうそういう色になるわけで,です表でたらまた色が変わったんですけど変な頭ですでもよっちゃんと本当のあの白髪が多いね多いですねあなんか黒があるんですかいややっぱり内面的な大人ですからマッチみたいなあ,あ,あごめんなさいごめんなさい<笑>ちょっと冬飯出しちゃいました<笑><笑>僕テレビで泣かないし<笑>あ,あごめんなさいごめんなさい<笑>マッチ元気やって聞いて<笑>遅いんだよ大将最高だ、えー、<笑>遅いんだよあ,あ、えー、よっちゃん、はい、あのー、君なんかスケジュールをあのー、自分で書いて持ってきてるんだけど、はい、それとあの皆さんにあのお知らせくださいコンサートがあります、はいえー、まだ来年入ってからなんですけど、うんえー、グッパー新しいコンサート、えー、1月の5日から始まります1月の5日はい東京はですね<笑> 1月の5日っていうか普通5日って言わないよわかりやすいです1月8日っていうか<笑>始めます言う20日とかね20日とか言う、うん、あそんならいいんだまず1月僕の間違いだ僕の間違いだそうなんです、うん、間違い、うん、正しい日本語、はい、東京のですね<笑>高齢年金ホール<笑>ここであのー、3時からと6時からですね、はいはい、愛知県の皆さん聞いてますか愛知県の皆さんはですね1月の15日ほらゴンチっていうもん<笑>そうかね<笑> 1月の15日に愛知厚生年金、うん、ここでですね、うんえー、2時からとですね、うん、えっ、ー、と17時半って何時ですか5時半ですねはい、はい、やります<笑>それから大阪の皆さん聞いてますか聞いてますはい、えー、大阪の皆さんはですねあの大阪これ御堂会館ですね、はい、難しい感じです、はいはい、御堂会館でですね1月の24日うん、に、えー、6時半からやります<笑>、ね、それから25日がですね同じ6時半から26日もですね、えー、1時と1時とですね4時からやりますんでねすごい1234回やっちゃいますから大阪何ででしょうね、はいえー、やりますんで<笑>あの皆さんぜひ来ていただきたいと思います
<笑>向こうから牧野さんがやってそれを目に入れた途端にゆっくりしゃべってるというですね、はい、ひねくれもんがこのお知らせピンポン<笑> 1月の10日からですね、うん、野村洋翔あのドラマに出ます、うん、なんと、うん、文化放送のドラマではありません、はい、TBS のドラマです<笑>、えー、8時から毎週金曜日ですね、はい、セーラー服通りっていうですね、はい、ドラマに出ますはい、はい、ぜひともこれも見ていただきたいと思います、はいはいはいはい、グッバイも出るっていうことではい、はいはいえー、ということであのお知らせばっかお知らせばっかあのトゥナイトのリクエストが来てるんではいじゃあその前に東京都と神奈川県以外のお祭り4番の方リクエストこれからお寄せくださいはい、はい、どうぞはい、えー、千代田区にお住まいの小山よし子さんそれから豊島区にお住まいの関根ひろ子さん、えー、中野区えらい、えー、金沢直美さん、えー、立川市にお住まいの秋元のりこちゃん、えー、葛飾区にお住まいの天野富子さん、えー、青木直美ちゃんそれから井上ひとみちゃんそれから広瀬美穂ちゃんそれから飯島美玲さん本当に皆さんどうもありがとうございますはいじゃあグッバイでありますはいしょあ間違えたトゥナイト<笑>やれば、えー、さあよっちゃん、えー、もうそろそろあの本当にあのお別れをしなくちゃいけない時刻になってきたんだけども、はいえー、最後にですねあのこのマイクを通してですねラジオ機の方々に、はいえー、年末のご挨拶っていうか、はい、伝統のご挨拶っていうか何でか<笑>どうぞ<笑>はい、えー、そうですね今年はハレー先生なんかも来ますし、えー、今年はもうその気になってるよ<笑>そうですか来年も来るんですけどね<笑>、えー、皆さん本当にいよいよ年を、えー、<笑>グッバイ頑張りますんで、うん、ぜひともレコード聴いていただきたいと思います、はい、コンサートも来てくださいテレビも見てください、うん、巻きですねはいどうもありがとうございました<笑>はーいどうもありがとうございましたですけどでもまあ一応ねあのー、頂点に立ったあことだけで本当ありがたいですねもう少し頑張りますいやあの温かいお茶ですけども、はい、来ましたね乾杯しましょう,うおめでとうございますありがとうございますどうもいや本当に皆さんこの間山本女子の結婚式だいぶ飲んでましたですねいやいやあれはジュースジュース<笑>あそうですか、えー、私もあの日ねジュースだったんですよそうですかええー、あの番組になりましたんでねそうですか、えー、しかしなんかお茶で乾杯っていうのはどうもねでもお茶美味しいですねお茶ちょっと美味しいですね、うん、ここでの吉さんね、えー、1位になったんですからね、うん、なんかはやっぱり本当はいただいて帰りたいんですけども、えー、まああの今週いきなりと言ってもですね、えー、まあシャツ1枚しか着てませんのでねそれはまあちょっと待って私は私裸で歩いてるんですか<笑>何がいいですかねあの視聴者の方ですかそうですえー、何がいいですかねえ何大きな食いでいなさいあのゆるみちゃんなんかまだ残ってますんで、ね、あゆるみちゃんでも私のえゆしぐずのゆるみちゃんあ講演会の方講演会の方,会の方ね、うん、あのありましてですね講演会のこのあのゆるみちゃんとそれから色紙とこれをセットでですねえ五名の方にあのプレゼントさせていただきますありがとうございますもう他になんか欲しいものあったらあのえ何段とおっしゃってくれればあのうちの専務なんかいりませんか<笑><笑>相当忙しいさなかっていう感じがするんですが、ええ、もしもしもしもしどうも秀樹どうもこんにちはえー、っと今ですねあのスタッフから入った情報なんですが、えええー、相当なんかあの慌ただしい中でですね、えええー、電話をくれたって話なんだけども、ええ、どういう状況なんですか今ですね、ええ、あのー、まだ成田の方なんですけどもね成田、ええ、はいというのは今日僕はあのー朝方帰ってきまして、ええ、で、あの、例の映画で、あの、エジプトと、はい、はい、はい、はい、はい、はい、で、で、うちに帰ろうかなと思いましたらね、ええ、実は今日は、あの、もう、すぐなんですけども、バリマイロンが、はあはあはあ、到着ということで、はい、で記者会見を、うん、えレノの新曲、一緒にデュエットをやってるもんですから、ええ、で、僕はちょっと今、待ってる最中なんですよ。ああ、ね、そうですか。はいじゃあ,あの物事ですね順番に聞いていきたいんですが、はいえー、エジプトシンガポールからですね、えええー、映画「キザラクの勲章」の撮影が一応終わってですね、はいえー、今成田に帰ってきたわけですが、えええー、どうでしたエジプトの方はいやもう大変なところですね大変なところは来ていってもうまずずっと食べ物はもう全然合わないですねああただあの撮影もねやっぱり35度の中で砂漠のど真ん中で撮影したんですけどねあのやっぱりあの雄大さというかね、うん、ピラミッドとあの遺跡というものには非常に感動しましたね。あはあはあはあのー、こちらのですね、あの新聞で読んだんですが、えええー、皆さんスタッフがですね、そのエジプトのスケールの大きさみたいなものにですね、ええ、ものすごく感動したんだけれども、ええ、しかしながら相当その水にやられてしてあのー、皆さんですね、ええ、腹を壊したって話をですね、えええー、読んだんですが、いやもうね、ええ、それはもうは半分ぐらいがもうバタバタ倒れてきましたよ。ああ、午後なんか四回ですからね。ああ。だからエジプトではそ仕事では良かったですけどね、うん、その食べる楽しみとか、うん、そういったものは全くないですね。そう、秀樹、あのー、若干、あのー、憔悴してるって話があったんだけども、もう痩せこけちゃいましたね、痩せた、やっぱり。でも、あのー、スタッフの中で
、用、う、意、ん、がいい人がいるんですよ、電気ガンを持ってきてる人がいるんですよ、えー、米も持ってきてる人がいるんですね、はあはあはあ、で僕が倒れたときに、えー、その、おかゆを作ってくれましたね、はあはあ、それで元気が出たくらいです。ああ、そうか、ご苦労様でした。えー、いえいえで、今晩、そのバリーとですね、はいえー、共同記者会見があるという話ですね。はいそうですね。えー、まあですね、秀樹、はい、あの、君がいない間にですね、ええ、その腕の中へがですね、えええー、業界してもですね、相当上の方に上がってきてますよ。そうですか。ええ。僕いない方がいいんですかね。<笑><笑>あのね、でも発売日をね、うん、まあ、エジプトの空の下でね、ええ、えー、あ、そうだ、今日は発売日だなと思ってね、うん、一応あの、日本の方向に向かってね、ええ、頑張ってほしいなと、<笑>いう感じでしたけどね。エジプトの空のもどうだそういうことを考えるわけ、えー、まあ、秀樹もスケール小さいね。<笑>エジプトの空の人はね、やっぱりほら、僕のことじゃなくて、ファンの人がね、うん、やっぱすごくいない間、一生懸命やっ,ぱやってくれだったでしょ、うんうんうん、そういう意味でね、はい、お礼の気持ちを込めて、はい、いうことですね。そうですか、ね、あの天下のバリー・マニローですが、ねあの、よろしくお伝えくださいな。わかりました。うんはい、じゃあ、どうもありがとう。どうもありがとうございました。どうも失礼します。はい、ますお疲れ様の小池社長にも入っていただきました。どうも小池さんこんにちは。こんにちは。よろしく。ろしくお願いします。今年最後でございますけども、ね、よろしくお願いします。ええ、頑張りましょう。そうですね。<笑>あの新人の部パートワンということで、まずはあの、はい、お二人に入っていただきました。簡単にあの自己紹介しましょうか。はい。おはようございます。山瀬まみです。私は3月21日に松本隆さんと松本松任谷正隆松任谷由美さんの曲でデビューすることになりました。よろしくお願いします。どうしたの？急に終わっちゃったじゃない。<笑>すみません。直前までは全然元気よかったのに。<笑>ごめんなさい。ねえ。初めてなんでこういうのが。あ、そうなの？はい。うんすいませんわずか10秒前まで<笑><笑>元気にやっていたのにねじゃあ,あの今度こちらの方はですねもう初めてではなくてね、はい、岡田一子さん先輩と一緒にラジオの番組もちょこちょこっとこう出ているという方でございますはいこんにちは水谷真理です今日は声が出なくてすみません風邪ひいちゃったの、はい、かわいそうだね顔はニコニコしてるんですけどね<笑>うんつらい別に別に大丈夫<笑>熱はないいいで,すうん、でも聞きようによってはねあものすごく色っぽいかなっていうふうに聞こえるよ、うん、そうですか、うん、ちょっとこう気取ったような感じましてね<笑>、えー、お二人ともですね実にこう輝かしい経歴を引っ提げてのデビューということになるんですけども、はいえー、マリちゃんにマミちゃんね言いにくい感じで覚えにくいかもしれませんけどもね、はい、山瀬さんと水谷さんねこういうとなんかこう野球の選手みたいな感じがするけどね<笑><笑>あのー、じゃあの山瀬まみちゃんの方はですねあのプロダクションがホリプロダクションということでタレントスカウトキャラバン、はいはいそ,うですね、そこで優勝したわけですよね、はい、何人ぐらいの中で選ばれたの ?11 万8405人です<笑>すげえ<ー><笑>あのネタイマルちゃんの方は、えー、ヘアコロンということであの髪の毛のね、えー、とっても美しいイメージがあるという感じで選ばれたんですけどそれは何人だったのかなそれは5万うん5万何人か人なるほどねそういった人たちの中から1人っていうのはもうこれすごいですよ本当に砂場の中からさ落っことした虫ピン拾うみたいなもんですからね<笑><笑>あのマリちゃんね、はい、マリちゃんはどういうきっかけでもってあの応募するつまり自分がどういうふうになりたいなと思ってこういう世界に飛び込んだの私はラーメン屋さんとかになりたかったんだけど、うん、いとこの人が勝手に、うん、応募しちゃってなるほどうんそういうふうに、えー、何かこう食事物というかねそう、えー、ラーメンが好きなんだラーメン屋さんが好きなんだ、ねねうん、ラーメン屋さんになりたいって思ってたの、うん、なりたいなとかあの伊丹十三さんのね、うん、映画「タンポポ」見ました。見てない。見てない。見た方がいいあれ。<笑>ラーメン成功物語ですからね。すごい食べたくなりますよ。<笑>うん、でどうしようか。ラーメン屋さんの夢はもうやめちゃう。ラーメン食べれたらいいから。食べます今度。今度食べ屋さんになろうか。<笑>ね。あのお店に行けば実だってラーメン食べる。別にやることないんだよね。<笑>うんうんうん、<笑>あのマミさんの方、山さんの方はどういうきっかけでもっと応募したんですか。はい私はあの小さい頃からピンクレディに憧れて歌手になりたかったんで、うんはい、それでやっと夢が叶ったわけなるほどね、はい、社長ね最近のあのこういうデビューしてくる方に伺うでしょちょっとピンクレディだとかねあのまあ桃江さんっていう方もあんまりいないんですよ聖子さんだとかね、うん、桃子ちゃんだとかねもう僕たちから見てみるとつい昨日デビューした人たちの憧れてっていう感じですよね,ねピンクレディの頃ったらおそらく赤ちゃんでしょまだ小学校一年。で<笑><笑>踊ってたんだ。はい。はい。どっちの方のパート担当したのかな。私はみーさんなんですけど。みーちゃんの方。はい。うん。みーちゃんの方っていうと、どっちかというと体格的にはしっかりしてるんですよね。うん、そう。それで選ばれたのかな
<笑>そういうことはない。ないんじゃないです。そういうことはない。はい。私がただミーサを好きだったから。あ、なるほどね。はい、曲目の中では何が好きだった？え、UFO とかよく踊ってました。うん。うん、UFO。<笑>うん。あのミルタニさんの方は憧れていた人は誰かしら。やっぱり聖子さんとか好きでした。そうだ、ん、ね。うん。でも聖子さんは今まあほとんどお休み状態ですよねちょっと仕事場で一緒になれないから寂しいですねでも会えたから会えたから会えました、うん、あそうかそうかそうだもん同じ同じ事務,事務所だからね,ね、うん、いつ頃ありました一番最近ですと一回しか会ったことなんだけど、うん、いろいろ何回も会えてよかった、うん、なるほどね聖子さんとらもうやっぱり結婚決まってね落ち着いていた、うん、すごい若くて若くて若くてテレビで見ているのとね、違った。実物の方が全然いいと思った。実物の方がいい。うん。なるほどね。優しそうだったでしょ。すごい優しい。ね。優しいお姉さんって感じだね。うん。あの、三谷さんはね、えー、デビュー曲は三月二十一日。まあ、あの、多分二十一世紀まで愛して。というタイトルになるらしいんですけども。これは、えー、自分のことを歌ってんの。わかんないけどわかんないけどでもきっとそうでしょうね21世紀までもう間もなくですからね、うん、自分はそれまでずっと頑張りますからファンの皆さんよろしくそうそうねいうふうなメッセージが入ってるんだよねきっとねえー、普段は聖子さんの歌を割と歌うのかなあきなさんとかも歌いますしあきなさんとかねうん,うーんなるほどね難しい歌も最近みんな歌うんだよね<笑><笑>あの大和まみさんの方は、はいえー、いわゆるオーディション受けてくるときにはどういう歌を歌ってきたスターダストメモリーとセカンドラブを歌ったんですけど、うんうん、交互の感じではい、うん、どっちが自信あるえっとどっちかっていうと、うん、セカンドラブのが前から歌ってたからいいんですけど、うん、やっぱり明るい曲も歌えなきゃいけないと思って、うん、<笑>なるほどこれしっかりしてるよ<笑>しっかりしてるね<笑>うんかなりですよそこでねあのスターダストメモリーをですね、はい、今のディレクターが、はいマミちゃんがこう日本村に来てね、はい、準備してる間にほら違うスタジオを連れてって、はい、なんかちょっと歌ってごらんって言って歌わされちゃったでしょ、はい、あれはね実はテープに撮ったんですよ録音撮ったの、はい、でここで流しちゃうのそ,そうなんですかそうなんですよ<笑><笑>そうなんですよ目が完全にこうわ見開いちゃってね、はい、びっくりしたみたいですけどあのマミちゃんの歌声っていうのはね本当は3月21日デビューの、えー、メロンのため息、はい、これはデビュー曲なんですけどまだ曲が出来上がってないんでね、はい、あのスターダストメモリーこの雰囲気で歌うんですよっていうのをちょっとこう聞いてみましょうか。歌っただけにしては本気で歌ってるじゃん。うんはいうん、一生懸命歌ったあ。あの音が出てくると、はい、パッとやっぱり真剣になっちゃうね。はい。とね。そうです。うん。これがあの今までね、あの遊びでやってたのは違ってね。はい。えー、今度からプロになっちゃうわけだもんね。はい。そうだよ。ファンの人やなんかはですね、いろいろこう心配するわけですからね。はい。いろいろ応援してもらわなきゃいけないもんね。電話になりました。おっと。電話,電話も入ってきました。<笑>はい。<笑>もしもし。えー、っとすいませんお電話していただいたのは<笑>はい日田入です日田入さんはいこどうもこんにちはこんにちは夕焼けにゃんにゃんでおりこのチャート発表している岩佐です
。元気ですか。はい、こんにちは。こんにちは。あのね、一月の一日に、はいえー、デビューするわけですよね、はい。だから来年の新人ではトップを切るわけでしょ、はい、大変ですね。もう仕事がいろいろ具体的にいっぱいいろんなもの出てきちゃって。あ,、はいうん、あの冬のオペラグラス、はい、ソロで歌ってるわけだけど、はい、おにゃんこの一員としてね。はい、まあ一番前にはいるわけだけど、はいえー、団体で歌ってるのとは雰囲気どうですかやっぱり全然違いますね全然違うみんなでやってるとバイバイキャッキャで楽しいって感じなんですけど、うん、もう一人だと不安で緊張しちゃって、うん、もう歌い終わった本当にホッとしますあそう<笑>うんあの前でさ、はい、4人で歌ってる時にはね、はい、なんかこうとちってもあれなんていう感じでさ<笑>愛嬌でごまかせるとかあるもんね、はい、<笑>そういうのは全然なくなりましたね、はいえーあの今日スタジオにはね、はい、来年デビューする方何人かに来ていただいてるのね、はい、今ここにあの水谷真理さんとそれから山瀬真美さんなんだけどね、はいえー、あのー、いろんなね、はいえー、人気がわーっと出ちゃって、はい、それからソロデビューという形でしょ、はい、かわいその子さんっていう先輩はいるけれども、はいえー、意気込みだとかさ、はい、後から続いてくる人やなんかいるんでね、はいえー、気になったりするとこもあるでしょう。いやとにかく自分はあのマイペースでやっていこうと思ってますんでそうですか、はい、あのエリちゃんの場合は最初から入ってるからね、はいえー、あそこで、えー、とアイドルを探せには登場しなかったわけだけど、はいはい、そ,その審査員やってるおりこの社長の小池さんもこっちに見えてるんですよあそうなんですか、えー、あの、えー、小池ですあ,こんにちはあの僕もね、はい、審査員であのユニアンド行ってるんだけども、はい、エリちゃんと話したことないもんね全然ねそうですね逃げてるんでしょえー、まさかそんなことないよ<笑>あのおにゃんこクラブで一番人気があるという話はねえいえいえとんでもないですとんでもないはい本当にね最高の人気だということでね,でねいやー一度会ってね話をしたかったのにね、はい、いやよかったはい今度ぜひお願いします、うん、そうなんですよ<笑>本当だったらね今日スタジオに来ていただく予定なんですけども、うん、実はおにゃんこ今日外海外行っちゃうんだよねそうですうんハワイ行っちゃうんですよハワイですかうんハワイだ仕事お仕事あらかねてかねてね、ビデオ撮るんですよね、はい、それから写真もいっぱい撮るんですよね、はい、うんだから皆さん楽しみにしててくださいそうですね,ねしっかりとしてますね<笑><笑>会員ナンバー何番だっけ4番ですあのいつものやつやってあの会員ナンバー行ってさ、はい、自己紹介してなんかちょっと一言っていうのはい、はいはい、会員ナンバーの日体です今日はハワイに行くんでとっても楽しみにしています<笑>そういう感じ、はい、うん。四番っていうのは随分早い数字ですけどもどうですか実際の自分のね、はい、学校での出席番号ってのは何番ぐらいなの三十何番ですね三十何番、はい、後ろの方だよね四、はい、番って言うと早いもんね、はい、うん。あのおにゃんこに入ってですね、はいえー、いろんな周りが変わったと思うんですけれども、はい、一番変わって良くなった点ってのはどういうこと、えっと、いろんな人に出会えるからお友達も増えるし、うん、増えたはい昨日のね、はい、あの忘年会の時来てましたえ今日はちょっと用事があったんで行けなかったあそうだよね、はいうん、おにゃんこクラブの皆さんはね本当に今年、うん、ウィークリーの方にだいぶたくさん通信があったりとかそうなんだねオリコンウィークリーにはねよく登場した,、はい、したよねはい、うんね、来年も登場してね<笑><笑>あの日比谷の野音でのね、はいえー、コンサートありましたでしょ、はい、あの時は練習ずいぶん厳しかったでしょう。はいね、えもう大変でした大変でしたねなんかやり直しで、ね、それにしてもね、はい、あれがこう終わってビデオができて、はい、自分でそれ見返してみると楽しいでしょういや恥ずかしいです泣きながらしわくちゃな顔してた<笑>感激で最後の方ね、はいうん、今度あのコンサート予定なんかもかなり具体的になって、はい、自分がメインでもってやんなくちゃいけないわけですよいやまだそこまではないですとりあえずおにゃんこの方であるかもしれないっていうんで、うん、だからおにゃんこの方一生懸命やらなきゃいけないんで、うん、まだ自分の方は考えてませんああなるほど、はい、おにゃんこ一生懸命やんなくちゃいけない、はい、チームの一員となってまずはやんなくちゃいけない、はい、チームが優勝することは第一です<笑>いいですねプロ野球の選手みたいで<笑><笑>それじゃあね、はい、あれあれあれもしもし、はい、もしもし今新しく電話くださった方はいもしもし私国生さんそうです国生さんよりさんはいああの今はこれどっから電話してんですかフジテレビですフジテレビちょっと待ってね、はい、日田エリさんどっから電話してんのフジテレビですあれあれあれちゃんだって。エリちゃんとサウルちゃん。今タレントクロークだよ。あ、本当は私三回。あ、そうなのか。うん。うん、三回と地下一回で話をしてるよ、これは。<笑>そうか。じゃあ、今集合して間もなく成田の方に行くとこなんだ。そうです。そうですよね。はい。じゃあ、あのー、ええー。
。新田さんね、はい、あの、国章さん、はい、今かけたばっかりだからもうちょっと大丈夫だよね。大丈夫です。大丈夫だよね。はい、じゃあの、新田さんかなりお話をしたんでね、はいえー、出席取りに行かなくちゃいけないと思いますんで、はいえー、冬のオペラグラス、はい、1月1日発売、これかけますのでね、はい、あの、気をつけて行ってきてくださいね。ありがとうございます。それであの、素敵ないろんなあの、思い出というか、絵というかね、はい、ビデオを撮ってくださいね。はい、お願いします。どうも、新田さんありがとうございました。ありがとうございました。した失礼します。国章さん。はい。今度あなたの出番です。はい。はい。あの、いつもの通り会員ナンバー入れて自己紹介してください。はい。え、会員ナンバー8番の国葬さんです。それだけでいいのはい。だって今かけたのはですね、来年デビューするということで、はい。もういいよ、自分中心に売り込んじゃって。あ、はい。うん。あの、曲がもう決まったでしょはい。これは発売いつですか ?2 月の1日です。2月の1日。はい、バレンタインキッス。はい。ちょうどバレンタインの2週間前ですもんね。そうなんです。そうですね。はい。で、ソロとしてはですよ。はい。まず、河江園子さん出たでしょはい。それから、吉沢圭さんが出たよね。はい。それから、1月1日にエリちゃんが出るでしょはい。4番手ですよ。そうなんです。うん。あの、先に出た人に負けられないね。はい。絶対に。わ、でもなんかすごい、プレッシャーっていうか、うん、そういうのあります。うん、そうはい。でも、あのー、国章さゆりさんの場合はね、はい。同郷がいいという評判だから、<笑>大丈夫でしょうはい。ほら、大丈夫だ。大丈夫かなだって。うん。あの、小池社長は国章さんとは話は。いや、どうかな。え、小池ですけどもね。あの、オリコンの社長の小池さん。こんはい、あのー、話、あれ。昨日、昨日の忘年会来てました。そうです。行きました。空いてたね。はい。そうだ、そうだ。うん。ビンゴ当たった。うんいえ、あの靴下とカバンが当たりました。<笑>それは良かったですね。<笑>いや、きにゃんなんで忘年会って面白そうだったっ、ね。だってさ、おにゃんこクラブはみんな優先権なんだもんね。はい。あの、同時に当たったらさ、おにゃんこクラブに行っちゃうの。<笑>いや、おにゃんこに行くわけ。うん、へえ、おにゃんこあってのゆうにゃんですからね。<笑>うん、ね、さゆりさんね、はい、ええー、目標というか、いろんな夢をですね。持ってると思うんだけど、はい、どんな風な希望を今持ってますか。来年ですか、うん、来年はやっぱり歌を中心的に頑張りたいなと思ってるんですけど、うんはい、でもあの団体行動もしなくちゃいけないでしょはい、えー、そっちとですねソロとしての個人行動ねあの野球で言うならばチームが優勝しなくちゃいけない、はい、でもあの個人のタイトルも欲しいあーっていうとこあるよねはいえー、えー、どういうふうな人に憧れてますえっと、もう亡くなったんですけど夏目雅子さんが好きなんです私うん女優さんとしてはいうん映画の中では何か見ましたはい夏目雅子の映画って見たはい何を一番良かったうんやっぱり何っていうよりも私夏目雅子さん自身が好きだからうん、うん、ああいうなんだああいう個性のある人好きですなるほどね、はい、あの柔らかく大きくてね、はい、それでもってしっかりしている、はい、キリンやハナカやなんかのあの激しいとこもできるしそうですねなんか瀬戸内少年みたいなね、はい、優しいお姉さんもできるということですもんね、はいうん、それじゃあですね国章さんね、はい、国章さんもこれから成田に行かなくちゃいけないんですよねそうなんですじゃあ,あのバレンタインキッスね、えー、これをあのおかけしますので、はい、あの気をつけて行ってきて、はい、楽しい思い出いっぱい後で教えてくださいね、はいどうもあの出発前の慌ただしいとこありがとうございました。ね、どうもありがとうございました。ね、ありがとうございました。あ,あの石田さんによろしく言ってください。はい。<笑>あのこれはプロデュースプロデューサープロデューサー。どうもありがとう。どうもありがとうございました。失礼します。それじゃあ,あの日田エリさんのですね冬のオペラグラスと国章さゆさんのバレンタインキッスこれあの来年早々のともに発売ですけれどもね、はいえー、ちょっとずつ聞きましょう。はい、電話で聞いて。はい、やっぱりおしゃべりがちゃんと、うん、ちゃんとですはいでも山さんだってマイクのスイッチが入るとおとなしくなるけど<笑>普段だってすごいニュアクなんだよ<笑>上谷さんだってそうだよ慣れてきたみたいねえ元気いっぱいになってきたんだけどんなんか緊張する緊張しますあ緊張する声が出ない声が出ない<笑>悔しい<笑>悔しい目が目がなんか濡れてきたんでなんだねちょっと暑いね,<笑>ね汗をかいてきたもんねであのねもう一人ですね今日日本放送の中にねここは6階なんですけどね3階にね、えー、来年早々デビューのね男の子がいるんですよねゆえくんって言うんだけどあのハーフポッテーなんかでドラマの方が出てますけどもね彼があのー、今ライブをね録音してるんですようんいろんな仕事してるんですよみんないろんなとこでねでそっちにあの日本放送の木村アナウンサー木村くんはいおっと来たイエーイイエーイイエーイ乗ってるね、応援団がずいぶんいる。岩佐さん。うん
、この通りですよ。いいですね。この銀河スタジオにはですね、うん、あのー、このゆえくんのライブやるということで、うん、AB ブラザーズのオーラと日本でお知らせしましたらですね、はい、なんと三千通のハガキが来ましてですね、うん、今日はその競争率五十倍は。その人たちが今日来てくださいました。女の子ね、若い子ばっかり。三千三千割る五十以降六六十人いる。そうですね。うん、なるほど。ございますけどもね。大変あのー、これだけ盛り上がるということはね。はい。すでにそこで歌えなく歌ってるんだ。そうなんです。雰囲気としては。はい。ゆえくん。はい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。もう,うかなり汗かいてきた。え？汗かいてきた。汗かきましたよ。かきました。はい。あのキャッチコピーとしてですね、はいえー、今度生まれても不良でいたいというふうにやってますけどかなりワイルドなステージ今やってんのかなワイルドなステージやってます俺不良だよなえーえー、かっこいい不良です<笑><笑>あのー、オリコンの小池社長もこっちにいいんですけどもねあの昔の不良っていうとねなんか悪のイメージあるけど、うん、今はこうファッションというかかなりこうかっこいいっていうイメージありますもんね,ね、うん、いやーすごくかっこいいねこの写真ねこれはこの大きなえゆえくんはいゆえくんって本当の名前がゆえくんっていうのそう本名です本名、ええ、珍しいね小さい頃からかれたでしょからかれましたお前なんかゆえなんて言ってあそううん<笑>それはそれは大体小学校四年生小学校四年かもうちょっと大きくなるとなんて言われたもうちょっと大きくなると言わないですよ何も言わない<笑>うんお前何も言えない言えない全然ダメだ全然ダメだなうんうん、うん、でもゆえってこう声かけるとなんかすごく調子がいいねこれねこうねゆえゆえってみんなで言うと、ね、ファンの皆さんはね、はい、例えば名前をこうもじって歌の途中で書くようなの書けるのかないや俺よくわかんないですよよくわかんない、はい、なんか叫んでくれてるみたいたけかたけたけ,たけね、はい、たけゆきのねでも「たけ」なんて言うと次に「まつ」とか「うめ」とかさ<笑>そんな感じがするもんね<笑>またこれから考えた方がいいです<笑>うんだからねファンの皆さんね絶対これなんかねあのゆえをねもじってなんか声援した方がいいねかっこいい掛け声をねいや掛けはやめた方がいいよ掛けじゃなくてゆえの方がいいよ絶対、うん、皆さんせーのでゆえって言ってみようか聞こえるかせーのいいじゃんいいじゃんいいじゃんじゃあそのゆえゆえのねコールを続けてねその中であの曲いきましょうよハリーアップねあの、はい、ライブをねそのまま流しちゃうから、はい、あのそこでファンの人の声援も絶対一緒に入っちゃうからねラジオでじゃあみんなにうんみんなに題名を言ってもらいますそうですかみんなが言ってくれる、はい、じゃあお願いしましょう、えー、俺が2月21日に、えー、発売される俺のデビュー曲の名前はえ<音楽>
ちゃ悔しいねねえ思わずねスタジオの中でみんなもね行きたいという感じでね一緒になってイエーイあのー、ゆえたけいくんのですねハリーアップ聞きましたけどねライブってのは強いねやっぱりねファンの人と一緒にやるっていうのはね、はいうん、早くやりたいね,ね、うん、であのー、ファンの人とのね交流っていうのが、えー、2人ともですねいろいろこう計画されてるわけですけどもまみ、えー、ちゃんねまみ、はい、ちゃんの方は、えー、どんな感じのものが予定されてるんですか私は1月12日に、うん、あの一緒に初詣行こうって日曜日だ2回目ですはい、うんそれであの場所は明治神宮の原宿口に10時半ですあ明治神宮の原宿口に10時半に集まれば、うんはい、山瀬まみちゃんと一緒に初詣行けるとはいあ<笑>それまで行かないで貯めとかなきゃダメかな<笑>どうしようかそうですいやあのい別に行ってもいい行ってもいいから<笑>、はい、自分と一緒に行ってもほしいと、はい、いうことですねじゃあ朝の10時半に、はい、原宿口の方の名神宮、はい、ここに集合と、はい、いうことになるわけですよねうんあのメタイマネさんねマネさんの方もいろんなこうイベントがあるわけでしょ、はい、ファンの集いがねえー、なんかしゃべると辛そうだね<笑>言いますねここで買い物があったのが<笑>あのー、3月21日にビクターカーデビューするわけですけどその前後にいろんなことがありまして最初は2月15日大阪からスタートするんだよねでその後名古屋福岡広島札幌仙台と来て東京がデビュー5日前の3月16日これも日曜日ですね青山プレジデントホテルプレジデンシャルホール,ホールここで、あのー、ファンの集いということをやるわけですねうんあうえーまあ、の問い合わせはですねあの三名塾の講演会というふうにしてもらうわけですけどもここではいろんな歌を歌ったりそれからきっと抽選会なんてやったりなんかするんでしょうねそう分かんない分かんない歌も多分2曲しかない<笑> 2曲しかないエメント B メンしかないから<笑>いやでもなんかもうちょっと一緒に歌うとかなんかするんだよ、うん、きっとねうん、うん、あの学校でね、えー、いろんな人と歌手ごっこなんてのやったりなんかすると思うんですけどねさっきちょこっと話してたあの夕焼けにゃんにゃんごっこってのもやってるんだってうんとね、たまにいたんですそういうことする人が、うんうんうんうん、それで手に「じゃあ会員ナンバー何番ね」とか言って書いて、うん、お互い書いちゃってね勝手に「<笑>じゃあ,あの次会員ナンバー83番水谷マリ歌います」かなんか言って<笑>そういうのやんなかった<笑>ただねそうやって書いて、うんうん、あの教室でそうそしたら知らん間にそんなの。次の日になったらなくなってたって感じじゃないんですよ。<笑>おにゃんおにゃんこくだぶ、うん。でもそういう風にさ、おあんこって。おにゃんことかのね、うん、踊りとかみんな好きだったみたいで、うん、私とかもやってたから、うん、考えた子がいて。結構色っぽくやるんでしょ。えー、やんな。こうやって踊ったり。指先の方ね。あ,<笑>あのー、セーラー服のスカートのシュシュってやる方じゃないよね。<笑>セーラー服。あっちじゃないのね。美味しいなってるティーチャーの方じゃなくて。<笑>うん、セラフを脱がさないでのほうね、えー、なるほどね、うん、いろんなことやるんですねあのあまた次ですねもしもしもしもしこんにちはこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは,にちはどちら様でしょうかあの西村智美です西村智美さん<笑>、はい、なるほどえー、西村さん今何やってんの今あの日活撮影所で、うん、えっと映画のセットやってますあ映画を撮ってるわけか、はい、えっ、ー、と映画のタイトルはドン松五郎の生活って言います。うん、ドン松五郎ね。はい。えー、役柄とするとですね、あの西村さんは一体どういう風になってるのかな。えっとドン松五郎っていう犬がいるんですけど、うん、その飼ってる女の子っていう犬です。うんうん。で、その犬の言葉がわかるんですよね。犬の言葉はわかる。はい。うん。実際のね、ともみちゃんの場合は、えー、犬は飼ったりなんかしたことあります？えっと小学五年生の時に一度飼ったことあります、ねうん。あります。はい。犬の言葉ってわかっ。